Unser fünfter Reisetag bringt uns abweichend vom geplanten Programm als erstes nach Katna, einem Ziel, in dem vor uns noch kaum eine Reisegruppe war und über das auch nichts in den Reiseführern steht. Weitere Stationen sind Hama mit seinen gewaltigen Wasserschöpfrädern, die Ruinenstadt Apamea, Ebla und schließlich Aleppo. Weizen, es handelt sich um harten Weizen, äh, ausgeführt hatte und wird dann normalen Weizen hier in äh, Syrien äh, eingeführt. Und, äh, und nachdem man hier sich eigentlich äh, nicht äh, dran gedacht hatte, dass in der syrischen Küste. Äh, Auf der Fahrt nach Katna, das bereits in den 20er Jahren von dem französischen Grafen Robert de Mesnil du Buisson entdeckt worden war, dann aber wieder in Vergessenheit geriet, informiert uns Sama über allerlei Wissenswertes zu Politik, Wirtschaft und Geschichte seiner syrischen Heimat. Katna war die Hauptstadt eines Stadtkönigreiches in Syrien. Sie befand sich auf dem gut einen Quadratkilometer großen Tel Mishrife in Westsyrien, circa 18 Kilometer nordöstlich von Homs und circa 180 Kilometer nordöstlich der syrischen Hauptstadt Damaskus. Katna war im zweiten Jahrtausend vor Christus eine wichtige Handelsmetropole. Sie kontrollierte die wichtigsten Handelswege der Umgebung vor allem zwischen Ägypten und Mesopotamien, sowie vermutlich dem Hittiterreich. Katna wurde 1340 v. Chr. von den Hittitern zerstört. In der Eisenzeit lag hier eine kleinere Siedlung, die bis in byzantinische Zeit Bestand hatte. Der Palast wurde von den Archäologen der Universität Tübingen mit Folie abgedeckt und mit einer Sandschüttung versehen, um die Lehmziegel vor Witterungseinflüssen während der grabungsfreien Regenzeit zu schützen. Eine große Zisterne sorgte für Wasser während der regenarmen Zeit. In diesem Palastbereich arbeiten seit 1999 zeitgleich zu den deutschen Archäologen ein italienisches Team und seit 2003 auch das syrische Team. Katna war seit 3000 v. Chr. kontinuierlich besiedelt. In der äh, Stadt äh, Hammer gab in den die als konservativ geltende Stadt Hama liegt am Orontes im Zentrum der mittelsyrischen Ackerbauebene an der Fernstraße zwischen Aleppo und Damaskus. Sie gehört zu den ältesten durchgehend bewohnten syrischen Städten und zählt aktuell etwa eine halbe Million Einwohner. Ausgrabungen auf dem Zitadellenhügel belegen, dass Hama bereits vor 7000 Jahren existierte. Nach einer Blütezeit um 1800 v. Chr., als Hama Vertragspartner von Ebla und Katna war, kam der Niedergang während der Herrschaft der Huriter und dann ein Neuanfang unter den Aramäern im 11. Jahrhundert v. Chr. Also bis Richtung Hotel, also von der rechten Seite sieht man Apamea, Scham, Palace. Das war eigentlich alles die Altstadt von Hamad, Masse Epifania oder Hamad. Einer der vielen Aquädukte, 
die Hama bereits seit dem 4. Jahrhundert durchziehen, um die Stadt mit Wasser aus dem Orontes zu versorgen. Hamas Wahrzeichen sind die riesigen Wasserschöpfräder, mit welchen das kostbare Nass vom Flussniveau zu den Aquädukten emporgehoben wird. Die schönsten und größten befinden sich bei der Nureddin Moschee. Das größte hat 20 Meter Durchmesser. Gefertigt werden die Räder laut unserem Guide Sama aus Walnussholz und haben eine Lebensdauer von etwa sieben Jahren. Wir verlassen Hama in Richtung Apamea, jener Stadt, deren Neugründung auf den Seleukidenkönig Seleukos I. Nikator zurückgeht, welcher die Stadt nach seiner Frau Apame benannte. Also wie es heutzutage aus, eigentlich unklar, wie die Leute vor dem 2. Jahrhundert nach Christus das Wasser von dem Orontes Fluss gewonnen haben, weil, wie Sie sehen, es ist plötzlich viel, viel niedriger. Scheiserburg war der Sitz von einem äh, äh, Prinz von einem arabischen Stamm, der äh, gegen die Kreuzritter äh, gekämpft hatte. Hat er hatte allerdings äh, keine äh, große Armee gehabt, sondern hat er äh, nur kleine Truppen von den Kreuzrittern äh, recht, äh, in der Alevitengebirge äh, eingegriffen. Manche haben die eigentlich eher als äh, Räuber bezeichnet, aber es war auch äh, eine kleine Truppe, die gegen die Kreuzritter gekämpft haben. Die haben halt nicht sehr bekannt, weil sie einfach keine große äh, Armee äh, äh, hatten. Nachdem wir die direkt über dem Orontes gelegene Schesarburg passiert haben, geht die Fahrt durch das Algabtal mit seinen typischen Tabaktrockenhäusern. Die syrischen Tabakbauern dürfen ihre Ernten aus diesen Gründen nur an den syrischen Staat verkaufen, erklärte uns Samar. Apamea liegt auf einem Plateau oberhalb des Orontes-Tales und umfasst eine Fläche von mehr als 200 Hektar, die von einer Stadtmauer eingeschlossen wird. Und, äh, wenn es sowas nicht gab, dann musste man eine äh, große Zahl von Arkaden bauen und da drauf kam halt die Sitz rein. Das muss sich eigentlich hier um die äh, längste äh, äh, Theaterbühne in der Stadt in Syrien äh, 
äh, wo diese Spiralen äh, Säulen gibt, die wir auch äh, sehen äh, werden. Also hier vorne auf der rechten Seite ist die Fortsetzung von der Straße. Also wir machen hier zuerst unsere Mittagspause, danach gehen wir da entlang. Äh, wir steigen dann im Bus äh, bei Antiochia Tor, aber natürlich... Bereitwillig zeigen unsere syrischen Gastgeberinnen, wie sie das traditionelle Fladenbrot für unser Mittagessen herstellen. Nach dem Mittagessen, quasi als Verdauungsspaziergang, wandern wir die Kolonnade entlang. Ein 1,8 Kilometer langer Carto Maximus, der am Antiochia-Tor endet. Der mittlere Abschnitt der Kolonnaden weist gedrehte Rillen an den Säulenschäften auf. Der Wechsel der Drehrichtungen verhindert den Eindruck des Schiefstehens der 166 nach Christus aufgestellten Säulen. Reste einer frühchristlichen Kirche. Das nördliche Ende der Säulenstraße bildet das Antiochia-Tor. Die sich sonnende Eidechse ist kaum zu erkennen. Nahe beim Antiochia-Tor befinden sich die Thermen. Wir fahren weiter nach Aleppo, nehmen uns aber noch die Zeit, unterwegs die Ausgrabungen von Ebla zu bestaunen. Diese antike Stadt im Norden Syriens, etwa 55 Kilometer südwestlich von Aleppo gelegen, bildet den Hügel Talmardik in der Nähe von Sarakeb. Italienische Archäologen fanden hier 1975 einen Palast, mit einem Archiv von 17.000 mit Keilschrift beschriebenen Tontafeln. Die eigentliche Sensation war jedoch, dass die Tafeln nicht in Mesopotamisch, sondern in Eblatisch, einer bis dahin nirgends belegten semitischen Sprache abgefasst waren. Dies führte dazu, dass politisch motivierte wissenschaftliche Kreise aus wenigen lesbaren Worten durch nichts haltbare Theorien aufstellten, mit denen sie die Syrer verärgerten, die neue israelische Gebietsansprüche befürchteten. Dieser Vorgang wurde unter dem Stichwort Abraham Connection bekannt. Der Name Ebla bedeutet weißer Felsen und geht auf die Kalkfelsen zurück, auf denen die Stadt erbaut worden war. Die Gegend zeigt die Spuren von Besiedlung bereits im 4. Jahrtausend vor Christus. Aber der Höhepunkt der Bedeutung der Stadt 
wurde erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrtausends erreicht. Eblas erste Blüte liegt zwischen 2400 und 2240 v. Chr. Sein Name wird in akkadischen Texten um 2300 v. Chr. erwähnt. Die meisten der gefundenen Keilschrifttafeln, die aus dieser Periode stammen, enthalten wirtschaftliche Daten. Sie vermitteln daher einen guten Eindruck vom täglichen Leben der Stadtbewohner und der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Situation in Nordsyrien und dem Nahen Osten um die Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus. Sie erwähnen Orte und Völker, die später auch im Alten Testament erwähnt werden. Unter anderem findet sich hier die erste Erwähnung von Jerusalem. Unter dem Wall, der die Stadt umgibt, befindet sich eine bis zu 25 Meter breite, aus großen Steinquadern errichtete Stadtmauer, deren beachtliche Stärke besonders am Damaskustor sichtbar wird. sind Jahre alte Handmühlen. Also die Spanne ist zwischen den 30 und den Abend sehr groß. Also hier, obwohl man eigentlich halt diese Häuser sieht, aber man denkt auch an die große Zahl von die Bewohner der Stadt Aleppo und auch vor allem die Bo sehr groß sind. Aleppo ist eine der ältesten Städte der Region und nimmt einen strategischen Punkt zwischen dem Mittelmeer und dem Euphrat ein. Die Stadt hat etwa 1,7 Millionen Einwohner und ist damit noch vor Damaskus die bevölkerungsreichste Stadt Syriens. Im Jahr 2006 erhielt Aleppo als erster Ort die Bezeichnung Kulturhauptstadt des Islam. Die Mehrheit der Bevölkerung bilden Araber und Kurden. Daneben gibt es noch Türken, Aramäer und Armenier sowie andere kleinere Volksgruppen. Etwa 15 bis 20 Prozent der Einwohner sind Christen verschiedener Konfessionen. Jetzt äh, wir von der Zimmer dann drauf äh, leben. Wir bleiben zwei Nächte in Alibu. Die äh, zwei Jungs werden uns dann jetzt äh, verlassen. 